mtazamaji wa Global TV online uh, nimepata bahati pia ya kuweza kumuona mke wake marehemu na tujaribu kuzungumza naye mambo mawili matatu kama atapata uwezo wa kuzungumza kwa sababu kufiwa na mume pia sio kitu kidogo maumivu pamoja na uchungu pia unakuwepo sasa huyo hapa kama unavyomuona tuweze kuzungumza naye mawili matatu salamu aleikum waalaikum salam pole kwa msiba asante pole sana asante na uweza kumzungumzia mmeo kwa jinsi ambavyo wanamfahamu katika kidogo historia ya maisha yenu mpaka hapa ambapo sasa hivi ni marehemu yangu nimeishi naye kwa miaka minane kwa sasa mpaka hapa tulipofikia na watoto wanne na bado wadogo sana nisielewi kwa kweli hata nitafanyaje kani selebi jinsi yani wamemua bila huruma alitoka asubuhi jumamosi aliniaga naenda kazini ghafla ikafikia saa 12 na mpigia simu yake haipatikani nikaona sio kawaida yake nikajaribu kumpigia namba nyingine pia ikawa haipatikani ndo nikapata na wasiwasi ndabidi niwajulishe ndugu zake pamoja na ndugu zangu <coughs> baada ya kuwajulisha wakasema sawa itabidi tulale leo kesho asubuhi tuamke polisi kali tukalala usiku ule lakini usingizi haujaja kabisa so kaida yake kulala nje asubuhi tukaamka kaenda stakishali tukaulizia tukaambiwa amna mtu aliyokuja amna ripoti ya aina hiyo tukaenda buguluni tukaambiwa amna ripoti ya aina hiyo tukaenda temeke tukakuta jina lake kule tukaambiwa huyu mtu kaja hapa ila tuelewi kwamba mpaka mpelelezi atakapokuja baada ya hapo tukaambiwa tuka baada ya risali mmoja ndio twende kule tukakaa baada ya risali mmoja sisi tukaenda temeka hospitali ili kuulizia tupate mwafaka labda atakuepo kule tukaenda kule tukafukuzwa wengine tukaambiwa amna kuingia wakaingia shemeji zangu wakaenda wakaulizia kwanza mara kwanza wakaambiwa amna mtu aloletwa Mapili mwanzi akasema kuna kweli huyo mtu kaja ameshuhulikiwa amepata huduma ya kwanza lakini mapolisi wamemchukua wameenda naye tukarudi tena pale kituo cha polisi baada ya kurudi shemeji yangu akaenda kule ndani na mjomba kwenda huko ndani walichokikuta wakaambia kwamba huyu mtu yupo lakini ndo ashafariki wenyewe amedai kwamba ameuawa kina kitu chenye mchakali lakini sio hivyo amepigwa risasi baada ya hapo ndo karudi hapa nyumbani kila siku anatuzungusha mara madaktari anasema kitu ni risasi kweli wakienda mara anasema akafana shindikizo la damu Mara anasema kafana kitu chenye mchakali. Kwa hiyo tuelewi. Ni njama gani waloifanya hapo kati? Usielewi hadi dakika hii mimi. Sina kazi maalum, mtasomeshaje watoto? Amenkatili uhai wake. Unachokiomba mimi. Unachokiomba naomba haki ipatikane. Sheria ichukue nkundu wake. Niliwaweza kujua tatizo ni nini. Na mume wangu ana kawaida, anamuhisi ni jambazi, hana ujambazi mume wangu. Hajawahi kulala nje hata siku moja. 
na anafanya kazi zake kama kawaida wana msingizia ni jambazi kitu ambacho hakiwezekani namba serikali kama inanisikia namba ulifanyae kazi hili swala sina kazi maalum watoto ndio kwanza bado sijui nitawafanyaje sijui atasomaje mimi amekuachia watoto wangapi watoto wanne katika maisha yenu ya ndoa ya miaka nane ambao umeyasema hapa sasa hivi hapa kuna labda ilishawahi kutokea tatizo lolote akawe kupeleka polisi au nini kuna tukio lolote lishawahi kutokea ambalo wewe unalikumbuka hapana hamna tatizo lolote lilotokea hajawahi kukamatwa na polisi wala hajawahi kufanyia tukio lolote labda katika maisha yake yote hayo hapo ambao umeweza kuishi nayo maisha ya miaka nane kuna labda alishawahi kuambia mimi mke wangu na mguguro na mtu fulani na ugomvi na mtu fulani hapana hajawahi kuniambia anaishi na kila mtu marem ni mtu wa watu yani kila mtu anacheka naye so mtoto sio mkubwa hapana ipi la mwisho ambalo unaweza ukalizungumza Naomba msaada wenu serikali. Namba shili achukue mkondo wake. Mwangalie haki za binadamu. Makosa yanafanyika bila nani bila huruma. Naomba nisaidie kwa hilo tu. Shule ya Msangani Sekondari ina namba za usajili S1133 Ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana kidato cha kwanza mpaka sita ipo kata ya Msangani Kibaha kwa Matias mkoa ni Pwani kilomita sita kutoka barabara kuu Dar es Salaam Morogoro kwa sasa inaotangazia na kupokea wanafunzi wa kidato cha tano kwa mwaka wa masomo 2018 2019 kwa wale wenye sifa zinazokubalika Ni katika combination au taasisi za HGE EGM HGL EKA na HGK Shule ipo kwa kwenye mazingira tulivu na rafiki kitaaluma imezungukwa na uoto wa asili na ina uzio ina walimu wazuri wenye sifa na uzoefu wa kutosha ina viwanja vizuri vya michezo na vya kisasa huduma bora za afya chakula bora na cha kutosha malezi mazuri ya kimwili na kiroho kwa watoto ada zetu linafuka kabisa unalipa kwa awamu wahi sasa fomu zinapatikana chuleni msangani riki hotel mnazi moja dar es salaam msimbazi center dar es salaam mwanza soko kuu duka namba 27 na palace hotel arusha wote mnakaribishwa msangani secondary school learn to excel na kila kinachotokea Tanzania download app ya Global Publishers sasa